रहीम दोस्तों असलम डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री विद प्रोफेसर असलम सैद के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में साजिद अवान दोबारा हाजिर है जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिकन हिस्ट्री फ्राम एंटीक्विटी टू मॉडर्निटी के सेशन में हम चल रहे हैं और आज ये चूंकि हमारा छप्पनवा प्रोग्राम है और अमेरिकन हिस्ट्री पर यह सातवा प्रोग्राम है पिछले हमने जो कॉलोनाइजेशन डी कॉलोनाइजेशन और फिर हिस्टोरियोग्राफी अमेरिकन हिस्टोरियोग्राफी पे ये तीन सेशंस किए थे तो उनमें किसी टेक्निकल वजूहत भी वजह से हम उनके क्वेश्चंस नहीं ले सके थे तो लास्ट टाइम ये रिजॉल्व किया था हमने और सर का भी ये था कि क्यों ना इस सेशन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ले लिए जाएं तो ताकि जिन दोस्तों के क्वेश्चन अन रह गए हैं उनको प्रॉपरली हम एड्रेस कर लें तो इसमें चूंकि वो कॉलोनाइजेशन और डी कॉलोनाइजेशन ये दोनों ऐसे इश्यूज हैं जो इस इलाके का भी बल्कि सारी दुनिया का ये इशू बनता है खास तौर पे हमारा और हम चूंकि अभी इस फेज से गुजर रहे हैं ये जो डिबेट्स हैं मॉडर्निटी पोस्ट मॉडर्निटी कॉलोनियलिज्म पोस्ट कॉलोनियलिज्म न्यो कॉलोनियलिज्म न्यू कॉलोनियलिज्म डी कॉलोनाइजेशन डी कॉलोनियलिटी ये सारी जो एक डिबेट है इसको वैसे तो आ, बड़ा समेरली डिस्कस करना इसे वाइंड अप करना बड़ा मुश्किल है लेकिन जिस तरह से सर ने खूबसूरती से इन चीजों को एड्रेस किया उसमें से जो चीता चीता सवाल हमारी तरफ रह गए थे उनको हम आज टेकअप करते हैं तो सर ऐसा है कि ये एक बुनियादी बड़े बुनियादी सवाल शनजर साहब ने उठाया था कि सर यहाँ डीकोलोनाइजेशन के हवाले से सर कि ये बात चल रही थी कि ये लैंग्वेज ड्रेस हमारा लाइफस्टाइल ये सारा वो कॉलोनियल उसमें चल रहा फ्रेम में और उससे हमें डीकोलोनाइज करने के लिए अपनी नेटिव लैंग्वेजेस पे आना पड़ेगा नेटिव नेटिव कल्चर्स को ऑन करना होगा तो इनका सवाल है कि सर यहाँ पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज्यादा इंग्लिश सीखने और बोलने को क्वालिफिकेशन समझते हैं और ना सिर्फ उर्दू बल्कि तमाम मकामी जुबानों को भी यकीन समझते हैं तो फिर डीकोलोनाइज करने में कौन किरदार अदा करेगा यानी ये जो एजुकेटेड क्लास है जो ट्रेंड सेटर क्लास है वो तो खुद उसे स्टेटस सिंबल समझती है सर तो डी कॉलोनाइजेशन कहा से और कैसे शुरू होगी सर बहुत अच्छा सवाल है जैसे तौर पे हम ये समझते हैं कि अंग्रेजी में बात करता है अंग्रेजी लिखता है अंग्रेजी लिबास पहनता है अंग्रेजों की तरह रहता है तो लाजमन उसकी सोच भी वैसी ही हो ये एक मफरूजा है मुमकिन भी है ना मुमकिन भी है असल बात ऑर्गेनाइजेशन की होती है जैसे मैंने पहले वो होती है जब सोच को आजाद सोच माइंड हियर आई यू फ्री हियर ऑन द अपर लेवल अगर आप यहां पे फ्री हैं तो आपको अपनी तहजीब भी अच्छी नजर आएगी आपको अपना लिबास भी खूबसूरत मिलेगा आपको अपनी जुबान भी अच्छी लगेगी आपको जितनी आपकी रिवायात हैं जो बरकरार आप रखना चाहते हैं उनमें अगर वाइटैलिटी नहीं है तो आपकी सोच उनमें वाइटैलिटी भी ले आएगी बड़ी अच्छी है आपने बात की है ये अक्सर कॉलोनाइज्ड कंट्रीज का अलमिया ये होता है कि वो जब उन पर हुकूमतें हैं जो हुक्मरान होती हैं वो चली जाती हैं तो वो कुछ ऐसा बैगेज छोड़ के जाते हैं पीछे कि जिनको हम समझते हों या ना समझते हों हम समझते हैं कि उसको अपना के रखना उसके साथ चिप चिपके रहना उसी में हमारी भलाई है और हम समझेंगे कि हम मॉडर्न हैं हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में दाखिल हो गए हैं नहीं पहले उनको अपने पैराए में समझने की कोशिश करें फिर आपको पता चलेगा कि ये जो बातें आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं आप शेक्सपियर पढ़ते हैं आप मिल्टन पढ़ते हैं और आप पढ़े उनके उनके हिस्टोरियंस उनके तमाम लोग नॉबलिस्ट ये जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये सीन तो सारा हमसे वाबस्ता नहीं है 
आपने जितना कुछ कराई में उन्होंने लिखा है बहुत खूबसूरत लिखा है इंसानी फितरत पे लिखा है लेकिन इसका कॉन्टेक्स मुझे लिखा क्या हम में से भी किसी ने ऐसी चीज लिखी है कोई फिर जब हम इस पैराए से देखना शुरू करेंगे तो फिर आपको अपनी मुझे आपकी इलाकाई जुबान दूसरी जुबानों में हमने भी ये ऐसी छोड़ी हमने भी लिखी उसमें इंसानी जज्बा भी उसमें ये तमाम चीजें मौजूद हैं जो अंग्रेजी लिटरेचर में मौजूद है या कहीं और के लिटरेचर जहां तक लिबास का ताल्लुक लिबास को वक्त और खास तौर पर मौसम डिटर्मिन इस तरह के मौसम है हमारे मुल्क में गर्मी और सर्दी तो अगर सख्त गर्मी में जून के मौसम में अगर आप जून के महीने में और मैंने देखे ये नज़ारे थ्री पीस सूट पहन के आ और काली अनक लगा के और उनको पट्टी लेके जा रहे हैं तो शायद वो जिसने जो ये कर रहा है उसमें देखने को अच्छी लगे लेकिन लोगों के लिए तो आप एक अजीब वरीब चीज पेश करें गर्मी में ये शख्स किस तरह के हुए में जा रहा है तो लिबास को ये मौसम जो होते हैं ना ये डिटर्मिन करते हैं इस वक्त कोट पहनने की जरूरत है इस वक्त टाई पहनने की जरूरत है या नहीं पहनने की जरूरत है और आप देखें अगर यूरोप में देखें अमेरिका में तो खास तौर पर देखें इस तरह का फॉर्मल ड्रेस बहुत ही कम लोग पहनते हैं आप और खास तौर पे उन मौकों पे पहनते हैं जहाँ पे अक्सर रिक्वेस्ट होती है कि ड्रेस फॉर्मली और हमारा फॉर्मल ड्रेस वहाँ पे मैं था तो एक जगह हमें इनविटेशन आया कि जी ड्रेस फॉर्मली तो मैंने कहा कि हाउ अबाउट वेरिंग एन एचकन कहते हैं परफेक्ट तो मैंने अपनी एचकन पहनी लोगों ने बहुत पसंद की वो तो मकसद ये कहने का होता है कि यू हैव टू दिस इज वट यू आर आप जितने इनकी मर्जी आप हो जाएं वो सो मई सो के हाफिज ने तो ये भी कह दिया था आपको पता है कि फारसी इतनी पॉपुलर हो गई थी इंडिया में कि पंजाब से लेके बंगाल तक फारसी बोलते थे लोग और लोग समझते थे कि आला ख्याल सिर्फ इसी जुबान में अदा किए जा सकते हैं ये बहुत देर तक तासर रहा ये गालिब में भी रही बात ये इकबाल में भी रही बात और अक्सर हमारे अगर आप फैज की शायरी देखें तो उसमें भी आपको मिलेगा कि उसके अला तरीन ख्याल जो हैं वो या माखूज हैं या उनसे मुस्तार हैं फारसी शुरा से तो हाफिज ने कहा था कि देखो इस जुबान की गूंज कहाँ तक पहुँची है कि बंगाली तोते भी अब इसको कैंडी समझ के चबा रहे हैं ये उसका बड़ा मशहूर शेर है एक फारसी की पॉपुलरिटी के बारे में तो इसी तरह अंग्रेजी पॉपुलर हुई है दो तो वजह से हुई है एक तो कलोनियलिज्म और दूसरा जितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेडिसिन कंप्यूटर ही देख लीजिए जितनी चीज़ों की हमें अपनी लाइफ में ज़रूरत है वो अंग्रेजी जुबान में है कुछ कौमों ने इनको अपनी जुबान में डाल लिया है जैसे आपके हमसाए हैं चाइनीज उन्होंने कर लिया है उसको तकरीबन हर चीज़ उन्होंने अपनी क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी जुबान में लोगों को करना चाहिए एक बात सिर्फ मैं ये क्वेश्चन को वाइंड अप करने के लिए अर्ज करूंगा कि आज तक जितना क्रिएटिव काम दुनिया के आप अदब में या लिटरेचर में या किसी भी चीज में वो कभी ट्रांसलेशन से पता चलता है हमें लेकिन ओरिजिनल जुबान जो होती है साफ उस का वो यूनानी जुबान हो का वो अरबी जुबान हो का वो फ्रांसीसी हो पॉलस्टाइन ने नावल नहीं लिखे थे मोपसा ने अंग्रेजी में नहीं लिखे हमारे हमारे लिखने वाले हैं सादत हसन मंटो ने अंग्रेजी में या फ्रेंच में नहीं लिखे लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि वो किस आय का अफसाना लगा इसी फैज की शायरी माल की गालिब की शायरी तो हमारे जितने शायरी फारसी के अरबी के शायरी इनकी जो है वो उनको वो मकाम दिलाते हैं तो आप 
ये बताएं कि सिवाय टैगोर की एक किताब के जिसको विदंजली जिस पे लोग कहते हैं कि उसको नोबेल प्राइज मिला था वो भी ट्रांसलेट ये उसने भेजी थी ओरिजिनल ही रोट इट इन बंगाली बंगाली जी सर तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको इस कॉम्प्लेक्स से निकलना पड़ेगा ये जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है ना उससे निकलना पड़ेगा मैं आपको एक मिसाल देके इस पे गौर कीजिएगा पहले भी कहा था आप फिल्में हमारी देखिए हीरो जब उस पे बुरा वक्त आएगा तो अक्सर आपको उसको देसी लिबास में देखेंगे और बुरी हालत होगी उसकी लेकिन जब वो उसकी खुशी का मौका नहीं है कुछ नहीं है तो फौरन उसको आप वेस्टर्न ड्रेस पहना देंगे अगर उसने तो बात वो मिजाज हो जाता है कॉमो का फिर इस लैंग्वेज में जो तो शख्स बात कर रहा है तो एक तो इसका स्टेटस कोई होगा डेफिनेटली इससे निकलना पड़ेगा और ये सोच से आता है से नहीं आता ये सोच से आता है बिल्कुल सही ये जुबान सीखी है अंग्रेजी जुबान बहुत अच्छी जुबान है सीखी है आपको एम्प्लॉयमेंट के मौके प्रोवाइड करेगी लिबास में भी कोई अर्ज नहीं है लेकिन सोच सबसे पहले अगर आप अपनी बदलेंगे तो फिर बात बने और वो सोच कल एक बदली जाएगी आपकी जो मैंने लास्ट अपने लेक्चर में यूनिवर्सिटीज की मिसाल को तालीमी इधारों की मिसाल देखी कि बैठ किसी वक्त देखें कि कितनी ऐसी किताबें हैं जो हम अपने पढ़ाते हैं इसलिए कि ये अंग्रेज लोग या गोरे साहब कहते थे कि ये पढ़ो तो उससे तुम्हें अकल शुरू करें फिर आगे आपको मरहले आसान होते जाए बिल्कुल ठीक सर बड़ा सर आपने ये शानदार बात की कि ये असल में डी कॉलोनाइजिंग द माइंड की बात है इसमें मटेरियल से ज्यादा जो इमेटीरियल जो आपके थॉट्स हैं जो आपकी थिंकिंग है जो आपका माइंड सेट है दैट मैटर्स मोर यही गूगी वॉंग जो डी कॉलोनाइजेशन का बड़ा चैंपियन है अफ्रीकन राइटर उसका भी यही ख्याल था एक सर ये लास्ट टाइम भी डॉक्टर राहत जुबैर साहब की तरफ से एक सवाल आया था कि नॉर्मली सर ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो हमें हमें आते वेस्ट से हैं ये कॉलोनाइजेशन पोस्ट कॉलोनियलिज्म और डी कॉलोनाइजेशन के उनका सवाल था कि ये कहीं डी कॉलोनाइजेशन एंड अदर ट्रैप तो नहीं है फॉर सर्ट ऑफ न्यू कॉलोनाइजेशन वो है ना कि तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए ये जो जिनको हम स्कॉलरशिप कहते हैं ना ये हाँ। से कम और अल्फाज से ज्यादा खेलती है आपको याद होगा एक दफा हमने एक शायद दो तीन हफ्ते पहले की बात है इसी पे बात की थी कि ये है क्या चक्कर कलोनियलिज्म डिलिबरेटली लगाया गया है इस पे ताकि आप ये समझें कि हमने आपके इलाके पे कब्जा किया हुआ था कॉलोनाइज hmm. का करने का मतलब ये है कि हमने तो आबाद किया है आपको इसका मतलब है hmm. आपका से इससे पहले हमने आपको hmm. आपको नए इदारे दिए आपको hmm. नया नई शक्ल दी है आपको नई पहचान hmm. आपको hmm. ये कॉलोनियलिज्म के साथ ये तमाम अल्फाज जो कॉन्सेप्ट हैं वो इनके साथ hmm. अगर वो सीधा सीधा कहते कि वी कॉन्फिस्केटेड योर जहाँ जहाँ से ले गए सारा उस पर हमारे कई लोग ये कहते हैं अच्छा किया ले गए हमने तो बर्बाद ही कर देना था वहां कम से कम कम तो है ये जब हो ना तो फिर तो कोई इलाज नहीं है इसलिए टर्मिनोलॉजी से आप ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही ये पॉइंट आउट किया है कि इवन दिस डी कॉलोनाइजेशन हमने शुरू की या वहां से आया था ये भी क्या ये भी फूको ने बताया हमें या 
एडवर्ड सईद के जरिए हम तक पहुंचा पहुंचा इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इट्स अ वेस्टर्न आइडिया हमें अगर कुछ ऐसे अल्फाज हैं उसमें आजादी है लिबर्टी फ्रीडम इंडिपेंडेंस ये विच इज नॉट प्रीवी टू एनी पर्टिकुलर नेशन और एक इसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है जी सर क्या आप आजाद हैं ठीक है आप आर्टिकल्स में लिखें इनको क्वेश्चन करें चैलेंज करें आप कॉलोनाइजेशन आइडिया और डी कॉलोनाइजेशन और पोस्ट ये तमाम आइडियाज हैं अगर कभी आप इनको थोड़ा सा नॉक करें इनका शैल फिर इज नॉट मच इन दैम इवन टू टॉक अबाउट अब ये मॉडर्निज्म का वो हमने एक दफा सर्जरी की थी लास्ट मेरा ख्याल दो तीन चार पांच बात है पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म ये क्या है ये सारा तमाशा आइदर इट इज मॉडर्निज्म और इट्स नॉट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म भी पुराना हो गया है तो इट्स नो लॉकल मॉडर्निज्म आप लफज पोस्ट ये डाल के ये बता रहे हैं आप कि अब वो मॉडर्निज्म वो नहीं रहा जो था उस वक्त विच मीन्स कि अब अगला कोई लफज तो आपको मिला नहीं पोस्ट लगा दिया कि मॉडर्निटी की एज के बाद एक जो एज है वो पोस्ट मॉडर्निज्म और एक तो साथ उसमें फिक्र ऐसे कर दिए जो पूरी दुनिया को करेगी और आपको बता दिया क्या है है के क्वेश्चन का जवाब दे रहा कि आपकी सोच इवन अगर आप हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं हमारे हम आपको हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हमसे जान छोड़ते ये तो इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरियंटलिज्म It came from the West. Yes. तो इसलिए आपको वो किसी ना किसी तरह एनरोप्ड रखना चाहते हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से और बड़ी टाइम उनके हवाले से आपका आर्टिकल जो है आपका किताब है जो बड़ी पसंद की गई है इसलिए कि यू आर अवेयर ऑल मॉडर्न टेक्निकल टर्म्स एंड फिलोसफीज एंड थियरीज जी तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता है कि जी ये आदमी तो जानता है सब कुछ तो मतलब ये है कि वो जो उन्होंने रास्ता आपके लिए तजवीज किया है तो आप इधर उधर ना हो उसी में रहे हैं तो उसका और नहीं एडवांटेज तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता कि आपने उनकी लेगेसी को अडॉप्ट कर लिया और जब आप किसी की लेगेसी को फॉलो करते हैं तो फिर उसके खिलाफ रिवोल्ट या नफरत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता इकबाल के में एक बड़े छोटा सा एक फिक्र है उसने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ इस्लाम में कहा है कि हम ये अरब एम्पीरियलिज्म से कब जान छुड़ाएंगे अब सोचने की बात ये है डॉक्टर साहब से अगर अर्ज करे पूछे कि डॉक्टर साहब अरबों ने तो बहुत कम अरसा हुकूमत किया या इससे आपका कोई और मतलब है तो तो मेरा इससे मतलब यही है कि आप अपनी सोच को अरबों की सोच के ताबे ना करें उनकी जुबान मुकदस है हमारे लिए जरूर जुबान सी लेकिन इम्पीरियलिज्म का मतलब ये है कि जो कुछ वहां वो कहेंगे उसको अगर हम तस्लीम करेंगे तो दैट विल बी द सेम थिंग या आप को फॉलो कर रहे हैं या किसी और चीज को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक सर सर इसी ये जो आपने लिबर्टी वाली बात की इसमें साजिद खान गौरी साहब का एक सवाल है कि एक जो पाकिस्तान बनने के बारे में इंडिया की आजादी के बारे में मुख्तलि हैं कि जी ये तो 
अमेरिकन खुद चाहते थे कि इसी रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए या इस हिस्से को आजाद इस तरह से किया जाए कि ये हमारी गुलामी में ही रहे तो उनका ये है कि वट आर द मेन कम्पोनेट्स ऑफ यू एस एज नेशनलिज्म विद ओरिजिनल बैकग्राउंड एंड ग्रोथ के नेशनली के पाकिस्तान या इंडिया और अमेरिका के लास्ट टाइम सर आपने बताया एक जिक्र तो इसका किया था कि हमने उसी लेगेसी को उनके आइन दिए हुए आइन को उनके दिए हुए स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया और अमेरिकन का हमसे थोड़ा डिफरेंस ये है कि उन्होंने उसको कंटिन्यू नहीं किया उन्होंने कहा वी अमेरिकन और दे प्रॉफिट देर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें सर नेशनलिज्म के नेशनलिज्म के जो कंपोनेंट्स हैं यूएस के और हमारे इसमें तो क्या सर डिफरेंस आप देखते हैं ये देखिए ना सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि अमेरिकन ने दे लुक अराउंड अगर अमेरिकन हमारी तरह के होते ये शायद क्लियर इस मिसाल के हो जाए जो मैं भी देने लगा हूँ सर तो वो कहते हैं कि ठीक है जी जॉर्ज वाशिंगटन आप हमारे नए बादशाह हैं और ये पार्लियामेंट है हाउस ऑफ कॉमन्स है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है दो पार्टीज ऑलरेडी मौजूद हैं टोरीज एंड विग्स एंड लेट्स इट डाउन और स्टार्ट डूइंग वट एवर वी है विदाउट द ब्रिटिश अराउंड ठीक है ना जो हमने किया है हमने यही किया वो एक्ट ऑफ 1935 दे गए एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 दे गए उन दोनों को मिला के हमने हॉच पॉच करके एक कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ साल बाद बना लिया वो पार्लियामेंट जो इलेक्ट हुई थी 1946 में वो इट बिकेम पार्लियामेंट पौधे वही रखे वही गवर्नर जनरल वही गवर्नर बल्कि कई हमारे गवर्नर भी उसी दौर के थे इंडिया वालों ने तो गवर्नर जनरल भी उन्हीं का रखा हमने कहा तो गवर्नर जनरल तो अपना रखा लेकिन इंडिया ने तो वो भी उनका रखा तो रिजल्ट उसका रिजल्ट ये हुआ आपने जब वो स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया तो फिर उसमें आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी अमेंडमेंट अमरीकियों ने ये नहीं किया उन्होंने कहा कि नहीं पहले तो ये काम ही गलत है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन इंस्टीट्यूशन क्योंकि अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो है इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ही इज हेड ऑफ द एग्जेक्टिव ऑल्सो इन दैट सेंस ही हैज He can prevail upon the other institutions of uh, the country, hmm. whereas the president of the United States is only chief executive. Hmm. Legislature ka he is not a part. Hmm. Judiciary ka he is not a part. Hmm. So, उन्होंने ये separation of power कर दी. इसी होप से कि शायद इस तरह से वो जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी हम कंप्लेन करते थे अगेंस्ट द ब्रिटिश वो वी वोट सफर या हमारी कम अज कम आने वाली जो नस्ल है वो सफर ना करें हमने ये नहीं सोचा हमने तो उस वक्त के ऑटिक सिचुएशन में बहुत पाकिस्तान एंड इंडिया एंड इवन लेटर ऑल्सो जो मौजूद है उसी को लेके चल Hmm. अगर उस वक्त ये बैठ के सोचते ठीक है अंग्रेज चला गया hmm. ये इदारे यहाँ छोड़ गया है sure. क्या ये इदारे मीट आर कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट और नॉट इफ दे डू लेट्स रिटेन देम इफ दे डोंट लेट्स अमेंड देम और रिप्लेस देम ये हमने नहीं किया इसमें सर इरम गुल साहबा का एक क्वेश्चन है कि सर अर्ली लीडर्स ऑफ इंडिया लाइक दादा भाई नरोजी एंड हिज कंटेम्प्रेरीज देन जना एंड अदर वेंट टू ब्रिटेन एंड गॉड एजुकेशन वाई डिड दे Why didn't they demand the right 
राइट्स वर वर ग्रांटेड टू द पीपल ऑफ ब्रिटेन एक तो ये और दूसरा सर सारे वो लीडर्स जो वहां से पढ़ के आए थे वहीं के आ, मतलब परवरदा थे उन्होंने ही एंटी ब्रिटिश मूव चलाई मतलब ये कि इस, इसका भी सर जरा जिक्र कीजिएगा इसमें दो पहलू हैं ये आप यूं कह सकते हैं कि वहां के जो एजुकेटेड थे दे लेट द कंट्री टू वर्ड्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स जो दूसरों ने चलाई हैं जैसे एटीन फिफ्टी सेवन वाली मूवमेंट तो उन वहां उन लोगों ने नहीं चलाई थी जो वहां से हासिल करके आए थे दैट एंडेड इन व्यास को क्योंकि उनके से वाकिफ नहीं थे ये लोग देखिए किसी को डिफीट करने के लिए दो विकटें चाहिए आपको या तो उसी विकेट पे खेले वो खेलते हैं और दैट यू हैव टू नो वेरी वेरी क्या तरीका है कैसे हम इनको देर कर या ये है कि अपनी राइवल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग बनाए आप कि उसका मुकाबला कर इवन गांधी न्यू इन फोर्स ग्रुप फोर्स ही कैन नॉट कम्पीट विद उसने नॉन वायलेंस को अपनी फोर्स बनाया जी सर नॉन वायलेंस बिल्कुल टोटली अपोजिट है टू व्हाट द ब्रिटिश यूज टू डू हियर और वो यानी हद से ज्यादा कमजोरी आप उसको कह ली कि वो आपको मारे पीटे आप लेट जाएं आगे से कुछ ना करें रिजिस्ट ना करें तो वो समझ एक आइडिया है कि वो कब तक करेंगे थक जाएंगे खुद ही छोड़ देंगे उनके लोगों में उनके लोगों में जो बैक होम है हमारे लिए हमारी पैदा होगी वो कुछ अच्छे जज्बात लेंगे गांधी भी कहें पॉपुलर इन इंग्लैंड उसको सेंट कह सकते क्यों के लोगों ने कहा कि ये तो अंग्रेजों का हमारे खिलाफ तो ये लाठी भी नहीं उठाता तो उसका रिजल्ट फिर ऐसी जो फ्रीडम मूवमेंट होती है ना उसका रिजल्ट यही होता है जिसके हम गुजर रहे हैं तो आपने ये जो मिसाल दी है कि दादा भाई नेहरू जी और जिना नेहरू गांधी देवर ऑल एजुकेटेड इन ब्रिटेन एक बार एजुकेटेड देर जी सोच थी इनकी डिफरेंट अगर ये बिल्कुल उसी तरह होते जैसे वहां से आते थे लोग उनकी एजुकेशन में तो दे वुड हैव नेवर आस्ट फॉर फ्रीडम कहते ठीक है वी डोंट डिजर्व इट दे हैव द राइट दे आर बेटर इन एवरीथिंग इन इंस्टीट्यूशन आज के ही हमारे लोग जब हमारी हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हैं तो कहते हैं कि अंग्रेजों का दौर अच्छा था तो इसलिए ये जो तो सवाल उठते हैं ना कि लोगों, लोगों ने आजादी के लिए आवाज उठाई वो लोग थे जो वहां से तालीम हासिल करके आए हुए थे उसमें उसमें अगेन टेगोर ने एक बड़ा खूबसूरत फिक्र लिखा है उसने sure. कहा कि ठीक है हमें एक्नोलेज करना चाहिए कि इन्होंने हमें क्या कुछ दिया है लेकिन सबसे बुरी हरकत जो इन्होंने की है अंग्रेजों ने तो ये इन्होंने यहाँ के लोगों को इंसान नहीं समझा hmm. या वैसे इंसान hmm. नहीं समझा जैसे ब्रिटेन में थे तो यहाँ पे वी आर एट पार दी अमेरिकन अमेरिकन ने hmm. कि हम तुम्हारे ही हैं लोग Hmm. वो तो शक्ल सूरत में लैंग्वेज में मजहब में भी उनसे मिलते जुलते थे hmm. लेकिन तुम हमें वैसे नहीं ट्रीट करते जैसे पीपल एट होम करते होते hmm. तो ये सवाल जो ये बहुत बार में उठाया इन लोगों ने उस वक्त नाइनटीन सेंचुरी में जब ये एंड पे जब ये पॉलिटिकल पार्टीज का और ये आइडिया और आपको मालूम है hmm. नहीं होनी चाहिए हमें इस बात की इसका इनिशिएटिव भी ब्रिटिश ने खुद लिया ये एक और हमारी काबिल फिक्र एक बात है 
جس کی طرف میں آج گفتگو میں اشارہ کروں گا آپ ٹریس کرنا شروع کیجیے جو تحریکیں ہم نے چلائی ہیں کیا ان کی پدا لندن سے نہیں ہوئی یا پیرس سے نہیں ہوئی یہ جو لارڈ ریپن نے آئیڈیا دیا انڈین نیشنل کانگریس کا جی سر لارڈ منٹو کے پاس ہم جاتے ہیں لے کے یہ وفد مسلم سیپریٹ الیکٹریٹس کا اس کے بعد آپ ان کے جتنے ایکٹ ہیں ایکٹ آف نائنٹین ہنڈریڈ اینڈ نائن سے شروع کر لیں نائنٹین 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 تھرٹی فائیو یو تھنک واز اے اسٹیپ فارورڈ آپ کے انٹلیکچولس لکھتے ہیں آپ کے انسٹیٹیوشنل ہسٹورینس لکھتے ہیں اس بات کو اس کا مطلب آپ یو آر گیونگ دس کریڈٹ ٹو دا برٹش واقعی یہ علاقہ ایسا پایا جس میں نہ کوئی لا تھا نہ کوئی آئین تھا لیکن انہوں نے کہا کہ اگر بہت زیادہ ان کو بھی دے دیا تو سنبھال نہیں سکیں گے آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو ٹرین کر کے یہ جب یہاں تک پہنچے تو پھر ان کو چھوڑ گیا چھوڑنا انہوں نے نہیں تھا ہمیں یہ تو ورلڈ وارس کو آپ کہیں کہ دے وار ریسپانسبل فار دا فیوچر اب یہ جو دوسری بات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں وہ ضروری ہے جی سر کہ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو نہیں پرواہ ہوگی کہ اگر کوئی انگریز بھی اس وقت آپ کی تحریک میں شامل تھا اس کو آپ برا نہیں منائیں گے آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا نظام ہو جس میں یو آر فری تھنک اینڈ ٹو پرسو دا لائف دیٹ ٹو لائف ٹو چوز کیا آپ اس وقت تھے نہیں الگ سوال ہے کہ کیا آپ اس وقت ہیں ویٹیبل آپ کے یہ پروگرام بند ہوں تو یہ چلتے رہے ہیں تو اس لیے کوئی ہم ایسی بات نہیں کریں گے تو ہم تاریخ پہ ہی رہتے ہیں نہیں کرتے یہ اگر ہم رک کے کبھی غور کریں اس بات پہ انسان کیوں چاہتا ہے آپ کے ریسورس اس پہ غور کیجیے بہت کم کرتے ہیں آپ کے ریسورس فرسٹ ورلڈ وار میں سارے یہاں سے اٹھا کے یورپ پہنچا دیے گئے یورپ میں آپ کی جنگ تھی دوسری جنگ آپ کی تھی افریقہ میں جو آپ کی فوجیں گئی آپ کی جنگ تھی وہ اور اس کو آپ کرتے چلیں اور دیکھتے چلیں کہ آپ نے کتنی اپنے ریسورسز مین منی ادر تھنگس الاؤ ٹو ایکسپلائٹ فار دیئر اون بینیفٹ جی سر اس پروسیس کو روکنے کا نام آزادی ہے ہم آپ کو یہ کرنے دیں گے کیونکہ یہ ہمارے ریسورسز ہیں جی سر یہ ہمارا ملک ہے یہاں پہ جو پیداوار ہوتی ہے جو لوگ ہیں وہ اس فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہاں اگر آپ کی منڈیوں کو چاہیے ہمارا را میٹیریل تو ہم اپنی ٹرمز پہ دیں گے آپ کو جی سر اور وہ ٹرمز ہم طے کریں گے آپ کے ساتھ مل کے یہ چیز مسنگ تھی اس میں we stop it mm. they stopped it mm. 
then deliberately, I mean, they, they remained English speaking people. Lokat bhi angrezun se bahut achche rahe. Sirf ek 18-12 ki war nikal dein, to uske baad almost aap ko lag denge ki ye proxy wars hi karte rahe hai ek dusre ke liye. Still, they retained their independence. In Bilkul sahi. Bilkul sahi, sir. Haan, ye aap la sakte hai. Hmm. Respect. अंग्रेजों ने इसको ऐसे तकसीम किया उसमें इंडिया में खास तौर पे तीन पार्टी एक मुसलमान थे लेड बाई जिना द मुस्लिम लीग दूसरे हिंदू थे लेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी नेहरू बट वी शुड नोर दैट दर दैट would decide was british hmm or second world war ke dauran british realized if hmm. future may americans are going to rule the world hmm acha ab lord wavell uh, dusri dusri baat jo hum gaur nahi karte lord wavell jo mount batten se pehle tha he was soldier general tha na wo hmm hmm usne ye realize kiya was uska general bhi hai jo diary hai wo aap padhe usko jo discussions us waqt hoti rahi duniya mein wo bhi padhe hmm ke what suited hmm british and the americans एट दैट टाइम कोल्ड वॉर का पीरियड अभी शुरू नहीं हुआ आप समझ लें बट स्टिल आफ्टर नाइनटीन फोर्टी फाइव उनको पता चल गया था सोवियत यूनियन हैज इमर्ज एज ए वेरी पावरफुल बर्लिन तक पहुंच गया है वट सुटेड दैम मोस्ट यूनाइटेड इंडिया और अ डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड इंडिया वीक Yes, and it could invite Soviet influence or Soviet infiltrators, which they tried also. The Soviets. Yes, sir. United India could not. Hmm. इसलिए उनका यही था. The British tried their best. Hmm. आखर तक अगर आप देखें जो constitutional history of इंडिया पाकिस्तान के आजादी के मतवाले और स्कॉलर हैं कि ब्रिटिश ट्राइड केयर बेस्ट किसी ना किसी तरह से इनको इकट्ठा रखें सो मच सो इवन आफ्टर माउंट बैटन एग्रीड सारा कुछ किया तो ये सजेस्टेड टू जिना के मुझे कॉमन गवर्नर जनरल ही बना लो तो व्हाई क्यों चाहते थे वो ये अगर उन्होंने डिवाइड ही करना था तो देन व्हाट वाज द आइडिया ऑफ हैविंग कॉमन गवर्नर जनरल बिल्कुल सही लोग हाँ हम लोग ये फैशन समझते हैं क्वेश्चन करना ऐसी चीजों को और समझते हैं कि ये बड़ा मॉडर्न बड़ा इम्पार्शल बड़ा लिबरल आदमी है जिसने ये थ्योरी की वी डोंट लुक एट द रियालिटीज ऑन द ग्राउंड ग्राउंड रियालिटी ये थी कि अगर ब्रिटिश वाकई Hmm. थे डिवाइड करने वाई वर दे सो एंशियस टू हैव कॉमन गवर्नर जनरल क्यों बिल्कुल सही पता है इस बात का कि उस वक्त ना इंडिया है इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन ना पाकिस्तान इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही ये थोड़ा सा जवाब वजहत तलब है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर रहा हूँ इसको जरा आप समझने की कोशिश करें sure. The most powerful institution at that time in India was Governor General. 
जी बिल्कुल जी ठीक है ना क्योंकि दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में बना लिया कॉमन गवर्नर जनरल का मतलब ये हो कि इंडिया और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल एक होगा द मोस्ट पावरफुल इवन इफ जिना वुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और नेहरू विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दे कुड बी एनी टाइम गवर्नर जनरल फौज पूरी गवर्नर जनरल के अंडर प्रोविशियल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी गवर्नर जनरल के अंडर है तो जस्ट इमेजिन द पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल बाई दिस थ्योरी दिस आइडिया डिवाइडेड नो ब्रिटिश अगर इफ दे वॉन्ट डिवाइडेड डिवाइडेड इट इन अ वे दैट देन पाकिस्तान वुड बी a stronger element if pakistan yes, is going to be of use to them then they hmm. could at least created a country chalo isko humne is tarah na cold war mein hmm. us ka miske borders to dono taraf se secure kar do hmm. that they did not hmm. yes acha sir ek uh, uh, question isi परस्पेक्टिव में डीकोलोनाइजेशन के हवाले से एक हमारे बड़े पुराने हैं फुरकान अहमद साहब उन्होंने किया सर के यूएस ने तो सर मतलब रिएक्ट किया ही कि इंडिया ऑन मल्टीपल ओकेजन्स हैव चैलेंज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इट्स पास्ट एडवेंचर्स इन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग इट्स रीन इंडिया हैज ऑलरेडी मूव फ्रॉम आउट मूव आउट फ्रॉम the colonial legacies why pakistan is not making any effort to move away from its past its colonial past sir uh, can we say that that india has moved out of oh yes that's debatable that's a, that's a question to be asked yes if it has in what way hmm aap ye keh sakte hain ki unhone ye jo is waqt ki government hai कि हिंदुत्वा इज नॉट इंडिजिनस टू इंडिया ये जरा आप जहन में रखें इस बात को इट इज मोर इंटरनेशनल आइडिया ऑफ अ हिंदू कंट्री अ हिंदू एंटिटी देन इट टू इंडिया तो इसके अंदर आप फेस करें बैकग्राउंड तो यू विल कम टू नो फेसेस यू डू नॉट लिव इन इंडिया यू लिव अब्रॉड किस सेंस में क्या दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल सिस्टम अदर देन द ब्रिटिश सिस्टम हैव दे गिवन अप इंग्लिश डू दे ऑनर देयर ओन लोकल लैंग्वेजेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस चीज में आप मुझे बताएं अगर तो दिस विल बी अ गुड आइडिया तो हम देखेंगे कि हाँ वाकई इन्होंने अगर डी कॉलोनाइज कर दिया है अंग्रेजों से अपने आप को हटा लिया है तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान टू फॉलो आल्सो नो दे हैव नॉट उनका जुडिशियल सिस्टम उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम उनका एग्जेक्टिव सिस्टम ऑफ व्हाट द ब्रिटिश एट लेफ्ट इन उन्हीं लाइन्स पे चल रहे हैं एग्जैक्टली exactly. तो फिर कैसे हम कह सकते हैं सर्टन पॉलिटिकल फ्रंट्स पे उन्होंने उसे कर लिया अच्छा एक सर ये इरम गुल साहब का क्वेश्चन है कि सर डिड द यूरोपियन स्केम एज ट्रेडर्स ओरिजिनली बट द सिचुएशन इन एशिया एंड अफ्रीका रीजन made them to capture the whole resources taxation and finally uh, power in ka sir ek dusra question mein take up karna chahta tha sir isn't it true that us movies also depict the frontier theory wo jo aapne kaha tha ke unka frontier uh, does not mean hmm. uh, ke unki physical territory as they uphold their spies and agents missions in afghanistan and middle east over uh, these countries entire matter are people So, this is a legacy of cold war 
जितनी आपको ये ऐसी फिल्में नजर आएंगी ये जिनको मैटनी मूवीज कहते थे खास तौर पे ये हर मेजेस्टीज सर्विस क्योंकि ब्रिटिश आ, था वो जिसने जीरो जीरो सेवन का आइडिया दिया और ये उन्हीं फिल्मों की तरफ इशारा है इनका अमेरिकन ने इंडियाना जोन्स को प्रमोट किया वॉज ए कैरिकेचर ऑफ जीरो जीरो सेवन उनका भी यही था कि आप दुनिया में कहीं भी जाएं बिकॉज ऑफ योर सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ लोकल कॉन्टेक्ट ये जहन में रखिए बात जितने इन्होंने इस तरह की मूवीज बनाई है जिनमें इनका फ्रंटियर इज एल्सवेयर लोकल इनको हेल्प करते हैं हमेशा अब वो फीमेल हो या मेल हो या जो भी हो ओपोनेंट भी होते हैं हु आर लिटरली हु आर नॉर्मली बल्कि मोस्टली पोर्ट्रेड एज बैड गाइस तो जो बुरे लोग हैं उस इला, उन इलाकों में उनके ये खिलाफ हैं और जो अच्छे लोग हैं ये अच्छा होने की क्वालिटी ये है कि वो इनके साथ कोऑपरेट करते हैं इनकी बात मानते हैं ये ये मैंने एक फिक्रा कहा है जरा इस पर अंडरलाइन कीजिएगा इसको सर कि अब्रॉड दे वेदर दे वो डू इट इन रशिया और इन ईस्टर्न यूरोप और इन अफ्रीका और इंडिया और पाकिस्तान आपके जेन में एक कॉन्सेप्ट आ गया जीरो जीरो सेवन को जो सपोर्ट करते हैं वो तो बड़े अच्छे लोग हैं हम्म हम्म अपोज करते हैं या वो कोई स्मगलर होगा या कोई डाकू होगा या रेपिस्ट होगा या कोई ऐसा काम होगा ये ही आइडिया सोचते हैं विच आर पोर्ट विच आर कन्वेड दीपल यही तो मैसेज देती है ये फिल्म बिल्कुल सही इन्होंने इन्होंने ये सवाल पूछा है कि Frontier speaks for itself. जी सर जितने हमारे कोलेबोरेटर और हेल्पर्स हैं इन द वर्ल्ड अराउंड दे आर गार्डियंस ऑफ आर फ्रंटियर्स बिल्कुल सही सर बहुत नवाजिश अच्छा ऑलमोस्ट सर हमने सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर लिए और फिर दूसरा आज हमारे स्टूडियो का ये था कि सात बजे एक दूसरा प्रोग्राम उसमें शुरू होना है तो इसलिए आज का सेशन सर इसी कमेंट के साथ खत्म करते हैं कि ये जो डीकोलोनाइजेशन का ये सारा प्रोसेस है या जो पोस्ट कॉलोनियल फेज का या पोस्ट मॉडर्निटी का उसमें हमें सिर्फ मैटर या अपेयरेंस में नहीं हमें चेंज विद इन लानी है और वो जो चेंज फ्रॉम विद इन सोसाइटी आएगी वही ट्रू प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन होगी अदरवाइज वी मे बी ट्रैप्ड इन सम अदर ट्रैप तो सर बहुत नवाजिश यस सर बहुत नवाजिश सर बड़ा जानदार सेशन रहा अगले सेशन में सर हम इसका अमेरिकन स्टेट एंड सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है सर हाउ डिड द बिल्ड देयर कंट्री देयर स्टेट एंड देयर सोसाइटी क्योंकि स्टेट एंड सोसाइटी की जो डिबेट पाकिस्तान में भी होती है मतलब हम बात तो उनकी करते हैं लर्निंग हमारे लिए एक अपनी भी वो होती है तो उस हवाले से इंशाल्लाह करेंगे तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि हमारे इस प्रोग्राम का जो है इनविटेशन वो मैक्सिमम एक्सटेंड करते जाएं अपने दोस्तों में और यही बेहतरीन चीज है जो हम इल्म को फैलाते जाए दोस्तों खुश रहें खुश रखें और इल्म की क्षमा को जहां तक हो फैलाते जाएं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी चूंकि सब्सक्राइबर्स की तादाद तो सर एक हजार से ऊपर चली गई है और इस इस तरह से पूरी दुनिया से जो दोस्त हमें देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया इसे जितना फैलाते जाएंगे आप हमारी हौसला अफजाई होगी अल्लाह आपको खुश रखे 
تھینک یو ویری مچ خدا حافظ